。二小姐，您今天的行程安排是去时尚集团拍摄杂志封面照，这也是历年微勾大赛的传统。我已经安排好了，让时尚集团整体停工一天，绝对不会有人打扰您。很好，我喜欢清静一点。既然不喜欢拍照，又何必勉强自己呢？你还是专心于玛丽学院的过家家吧。我自己选的路，即使别人跪着，我也要走啊。大叔，我们出发吧。好的，二小姐。帮我接杯水。知道了。我觉得你有心事。哥，我就是昨晚没休息好。那你为什么会用我这个微购大赛摄影第一名的奖杯来接水呢？给你看个东西，你肯定喜欢。这张照片噪点好像有点多，只是对焦不准。诗瑶，你找我有什么事吗？你一定很想要这张照片吧？送给你。其实我。其实，这才是我想要的。林小姐，您终于来了。能告诉我，你为什么会出现在这里吗？他的作品多见于《自然周刊》，专注拍摄野生黑猩猩。二十年。其实上一次的介绍并不算完整。我呢，平时除了给《自然周刊》供稿以外，也会接拍一些时尚大片儿。可能是我拍的动物比较多吧，所以在我镜头下面的人都有一种奇异的美感。我不关心这些。据我所知，拍摄杂志方面的专属摄影师是沈浩辰。呃，他今天临时有事来不了，所以集团今天让我过来救个场。尊敬的时尚集团领导。当你们看到这张请假条的时候，我已经在去学开挖掘机的路上了。学习开挖掘机是我儿时的梦想。人这辈子不能只看眼前的狗狗阴影，更要看清楚自己的内心。挖掘机速成班的学习周期是六十天，这期间的工作，请领导移交给摄影师高超。这个理由倒是合情合理。哦，对了，一会儿拍摄工作会非常的紧张，您做好准备。您的搭档，一会儿就来。喂，什么？男模特今天突然有事来不了？行，我知道了。男模特来不了了，今天拍摄计划取消
，赶紧找新模特，明天重拍。好的。哎，等等。什么事儿、啊？可以噻。你看这五官俊朗，身材挺拔，冷傲的气质中还带着一丝忧郁。哎，就你了，你来做模特，和林夕拍今天这种时尚大片。呃，本职工作大于天。年轻人，敢于尝试嘛。做模特很简单的，而且你还可以从被拍摄者的角度体验拍摄，从而提高你的摄影技术。老师，您经常当模特吗？呃，只做过一次。我当年为了体验被拍摄者的心境，在一个大草原里面做了一个月的星星。一开始我又渴又累，疲惫不堪，直到我遇见了一只母猩猩，它送给我一个木瓜。他的眼睛是雪亮的，所以我给他取名为玉莲。好了，高老师，我不想听你的情史。这个模特，我当。对嘛，赶紧上妆，准备拍摄。诗瑶，我已经观察你三小时四十六分钟了，你总共化了十五种妆，要全部擦掉了，你是不是闲得发疯啊？在玛丽学园，除了化妆，别的事都没有意义。化妆品也很贵的，不要再浪费了。你不看我化妆时，我和口红都归于寂灭；你看我化妆时，我和口红才变得明亮起来。所以，不是我在浪费化妆品，而是你的心乱了。行吧，那你继续继续。呃，等等等等，不要再假装老禅师了。世瑶，你是因为比赛没有得冠军而不开心的吗？跟比赛没有关系。郑宇，又见面。浩辰哥，你怎么会在这儿？我给自己放了个长假，出来散散心。这几年我商业拍摄接的太多了，厌倦了，就随便找了个理由把工作都推掉，出来散心。你为什么总能那么洒脱？可能我从来不会自找烦恼吧。但是生活中有很多烦恼，会自己找上门来，想躲也躲不了。我的人生哲学很简单，就四句话：记住该记住的，忘记该忘记的，改变能改变的，接受不能改变的。嗯，那我还能再问你一个问题吗？怎么是你给我上的？因为你是我的搭档模特，我不允许别的化妆师掌控你的妆容。上次跟你合作很愉快，你这样高难度的拍摄对象不容易碰到。虽然拍摄过程很曲折，但最后的照片很好看。
记录美好的事物，是摄影师的义务。好了。你这种状况，我在书上查到了，叫赛后抑郁综合症，很多运动员都得过。人要面对自己真实的感受，越逃避越痛苦。真的跟 V 哥比赛没什么关系，小竹，你不懂的，我只是想一个人静一静。那我更不能放任你一个人不管了，拒绝和外界沟通是心理亚健康的开始。我根本不知道你在说什么，那是因为。你还没有敞开心扉，陷入过去的情绪无法自拔。书上说了，多想想世间的小美好，相信你的时刻一定到来。到底在看什么书啊？嗯、浩成哥。如果你做了一件错事，发现伤害了一个你很在乎的人，你会做些什么来弥补呢？既然很在乎，那为什么还会伤害呢？都怪我自己，连自己想要什么都不知道。不知道自己想要什么，才是世人的常态。能够及时发现自己想要什么，并且勇敢追寻的人，才是万中无一的幸运儿。你知道我为什么走上摄影这条路吗？是因为你很早就发现摄影是你的梦想吗？恰恰相反。曾经的我一直不知道自己想要什么，所以干脆就把身边的一切用影像记录下来，这样总有一天能发现。那浩成哥，你后来发现了自己想要什么了吗？算是吧。你不要问那么多，我呢只是想告诉你，时间是一个狂飙的司机，每一秒都有不可预测的事情发生。纠结永远不如行动。你说的一个字我都没听明白。如果真的做错了事，最好的方式就是及时挽回，解决问题。我想向他道歉，但是他好像已经不愿意理我了。你现在这个样子也太颓废了，这样石瑶肯定不会理你的。我带你换个造型。我好像没有提石瑶的名字。你的表情早就已经出卖你了。走吧，我带你去个地方。很好，非常好，完美嘛！准备开始吧。好，呃，这样，我们这一次的主题是势均力敌的爱情，主题思想是传递男女之间对等的沟通，所以这次的大片儿跟以往大片儿不太一样。啊，这样，一会儿拍摄过程当中会有一些男女之间亲密的动作。宋清河，你是男的，你主动一点，一会儿听我指示。好。啊，对，你把口红给他一下。林夕，你右手拿口红。啊，对，打开。想象它是一把利剑，你要把这个利剑刺向宋清河的喉咙。哎，好漂亮！哎，眼神，眼神，哎，眼眼神，眼神，哎，沟通一下，呃，找那种男女之间相爱相杀那种感觉。哎。哎，等等等等等等等，不是劫持人质啊，是势均力敌。我又没有武器，怎么势均力敌？你这理解太肤浅了。林夕，你带他找找感觉。你紧张什么？
垂死挣扎。怎么又不动了？汗滴下来，妆会花。非常好，非常完美，比我想象的都还要棒，就是要这种男女之间相爱相杀的感觉。世瑶，好朋友之间应该坦诚相待，我不能对你坐视不理。我只是想一个人静一静。可是我看你一脸怅然若失的佛系表情，是因为没得冠军吗？预购大赛只是一场比赛，亚军也很好了，你别胡思乱想。可是，如果不是因为比赛的事情而闷闷不乐，那是因为身边的人。是呀，小叔和黄志宇没什么的。你打碎的是我的化妆盘。等等，你说黄正宇？饮食男女，无非情爱欲望。激情是爱情当中必不可少的环节。每一对恋人会因为爱情而产生激情，也会因为激情的消退而关系冷却。所以，激情是人类永恒的主题。高老师，这个尺度是不是有点太大了？大吗？大吗？我们要拍的是，当激情消退以后，男女之间陷入的一种尴尬与僵持，大吗？这不大呀。你简直是个全才！你本身底子就不差，只是不会打理而已。现在看起来就精神多了，谢谢你，浩辰哥。两个人有了问题，着手解决就好。我不想看到你因为一点小事而留下遗憾。要是世瑶还不肯原谅我，那也总比藏在心里不说要好啊。只要你诚实的表达自己的心意，结果肯定会是好的。嗯，我信你。现在发型搞定了，我再带你去试试新衣服。嗯，小猪，我下回陪你一个新的化妆盘。没事，我不怪你，你也别多想了。黄振宇最后投的那一票肯定是随便选的，人在紧张的时候最容易胡乱做决定了。他只是选择了自己内心的答案而已。你不要太钻牛角尖，一个选择决定不了你们两个之间的关系的。或许你该找他好好谈谈。我不知道怎么面对他，而且我也不想面对他。但越是逃避，越解决不了问题啊。小猪，我只想一个人独处，静一静。你给我点空间。世瑶，我的化妆盘是最新款的，你记得去商场买。不是，这就你们两个理解的僵持与冷战。不然，你是不是还准备对他说一句“我会对你负责”？你问你什么？高老师，能不能快点？我这个姿势很累的。行，先休息一下吧，先休息一下。再见。你们两个就没见过父母吵架吗？我的妈妈。很早前就离世了。我也是。这样，这样，你们两个想象一下
你们两个本来是无话不说的好朋友，但是因为误会分道扬镳了。你们谁也不肯先低头，却都舍不得对方。找一下这种感觉。这下该结束了。呃，等一下，还有一张就大功告成了。这声我感觉有些别扭，简直无可挑剔呀、啊！真的吗？我这样会不会太奇怪了？等你站在他面前，自然就知道了。再聪明的男人，也会有做错事的时候；再坚强的女人，也会有心灰意冷的时候。势均力敌的爱情，也是棋逢对手的幸运。所以，我们今天最后一章，就拍恋人之间的和解。恋人的和解。我不太懂，很简单，就是你们两个相互拥抱一下，彼此拥抱。对呀、啊，你现在就是一个心灰意冷、想要找到依靠的女人，而她是一个做错事儿、想要弥补的男人。别紧张，情绪放开嘛！来来来来来来。不心疼吗？是你弄坏，你来赔。道理呀我，振宇，你今天绝对是玛丽学院最帅的男生。玛丽学院还有别的男生？是啊，我有话想对你说。你今天有点奇怪，你说吧。是啊。如果一个人一开始不知道自己想要追寻什么
犯了很大的错误，但是后来他醒悟了，发现了自己想要追寻什么。你觉得，上帝应该再给他一次追寻梦想的机会吗？振宇，你今天怎么神神叨叨的？世瑶，我是想告诉你，宋世瑶，你很有闲心嘛。落出，寸草不生；花瓣落地，妆容不保。挑战书，终于还是来了。这个世界上，果然还是讨厌的人更多。你不是那个谁？好眼熟，我是谁不重要，你先把纸条看了。挑战书。或许。